Hi everybody, how's it going? So happy to be with you again. Who is here? Fahim is here, Fatima, Mahi, Nargis, Sama. من فکر کردم شما همه تو مهاجرت کردیم حالا بگین چرا؟ چرا من فکر کردم شما ایران نیستید و مهاجرت کردیم گفتم یا اینا جوابه لاتاری آمریکاشون زودتر اومده رفتن یا ویزاشون اومده حالا وای؟ چرا من فکر کردم؟ خبری از همون نیست آها یعنی خدا شاهده اون مثلا یکی دو هفته اول که هنوز اون گروه هر بر اسپیکینگ براتون نزده بودم همش اینطوری بودم که زهرا تو برداشتی بچه ها رو محدود کردی کانال زدی اینا الان میتونستن everyday talk together everyday swap ideas حالا الان ببین مثلا تو داری جلو این کار میگیری خب گفتم اوکی فاین حالا اشکال نداره میخوایم اینجا اطلاعات گم نشه قراغاتی نشه برای اینکه they talk too much when مثلا they wanna be in touch together خب بیا برشون گروه بزن. الان تو اون گروه هیچی نمیگین. <تصفيق> وای. <تصفيق> الان میشه من یه اطلاعاتی بدین از خودتون. که چرا هی... You are so busy. خب سما. حالا it can be just cheap chatting. Huh? It doesn't take a long time. ولی at least you are in touch with someone in English اعتماد به نفس ند... مهین come on مثلا hi how is it going مثلا I was really busy today what about you did you have a tough day نمیدونم hectic day اینا این دیگه اعتماد به نفس میخواد come on یا مثلا یه آهنگی یه چیز نه آهنگ منظورم شرف شپره اینا نیست something in English مثلا با هم share کنی به خدا از قصد چی نذاشتم مثلا هی اومدم به این گروه سرکه گفتم نه دیگه they got the visa they are not in ایران دیگه همین که حالا لیو ندادن گروه و پرفکت های هیلا جانم how is it going ولی دیگه بچه ها ولی میدونیم چی از اعتماد میگم اعتماد از از آبوجدان من کم کردی خدا شاهده جریمه <تصفح> مهین پس جریمه اینه که الان دوربین تو روشن میکنی آنلاین یه دقیقه بدون آهنگش و دنس قبول مثلا میتونی سوال گرامری بپرس آره رایت آره هیلا رایت رایت حتما حتما اگه میخوای آدیو تو چیز کن مایکروفون تو بذار روشن کنم که بتونی سوال کن بیا هیلا جانم مایکروفون تو روشن مایکروفون تو روشن کنی من مایکروفون تو روشن کنم سلام استاد نایگو سلام عزیزم خوبی منم همینطور من نمی بینم اتون ولی همین که اسماتون اینجا می بینم خودش یه دنیاست الان داشتم قور می زدم که تو اون گروه هی don't talk together آره واقعا ببین هیل داست هیچ کی هیچ چی نمیگه هیچ کی is it really possible آخه جونم بگو استاد من یه سوال دارم سوالم در مورد توییتر با هم گرند هم با اینفینیتی که تو من دیدم حالا نمیدونم هر دو تاشم میگن درسته حالا من فهمیدم کدوم ها تو باید استفاده کنی اون هایلایت ها که من گذاشتم که گفتم که باید دو آها بعد از اون کنجکاو شدم برم ببینم چطوریه دیدم با توییتر هم بدون آی ام دی هم هست با توییت آره خب میتونی می اون جمله ای که من توی هایلایت نوشته بودم رو بخونی آره بخونه با اون رو بخونم یا بدون نه بدون اونو آها I prefer walking to driving. خب چی شد؟ الان اینجا دو تاست. You mentioned them. دو, دو تا گزینه داری؟ داری هر دو تاییشو میگی. I, I prefer مثلا اولیه. اوکی okay. بخون خودت میخوام خودت به این نتیجه برسی. I, I prefer walking to driving. 
به جای این اونو واک نه آره نه ببین دو تاشو در این میگی مثلا تو مثلا ترجیح میدی بری مسافرت یا بری خونه من جفت تو میگم همیشه آی پریفر ترافلینگ یا آی پریفر تو ترافل اینو من نه ببین وقتی که توی یه جمله هر دو تاش رو میاری داری به آی ام جی میاری هر دو تای گزینه ها رو داری میگی نه میگم یه دونش مثلا میخوام ترافل ولی وقتی یه دونش رو میگی فقط با چی میگی خودت داری میگی دیگه داری دو تاشو میخونی با هم دیگه آخه جفته تو دیدم هم آی پی فر ترافلینگ رو دیدم هم آی پی خب بذار برات وایس میذارم بذار برات وایس میذارم شاید نمیتونم منظورم اینطوری برات بیان کنم بذار وایس میذارم اوکی اوکی ثانک یو ثانک یو ثانک یو خب وات ابات دی اذرز واتس اپ واتس اپ ار یو بیزی تودی هلو پلیز هیر آ نو ماهین یو ورنت بیزی دی جو سی هوم دیدنت یو هاو انی کلاسز Oh, Samo, you were busy. Now I guess you were busy. Now I guess, did you go uh, to your workplace? Did you go to your hospital? It's up to my ears in work. Okay. Okay. How long did you work today, Samo? How many hours? Oh, you went to work. Okay. Okay. What about the others? Hilda, what about you? It's exam time. Eh, aha, that's why you didn't have any classes. Finished working right before the class, about 11 hours. Okay, oh, okay. Hilda, what about you? Did you go to work today? Afros, what about you? Were you at work today? Afros is typing. I have just come home. Oh, okay, because you were at work, Afros. Am I right? You were busy at work. Okay, great. So, okay. Hilda, are you there? Hilda left us. Yes, uh, were you at work today? Oh, okay, got it. So, so and you were busy, huh? Okay. Great. So, and today we want to talk about time. Okay. اول یه چیزی برام بنویسین. بگین که چقدر زود میگذره. مثل واقعا دیگه امروز is about um, day 30th. من میخوایم بگین که چقدر زود میگذره. Oh, how time flies. Excellent. How time flies. حالا بگین چقدر دیر میگذره. Time flies. How time? How time? Drags. Excellent. How time flies and time drags. So time flies. Your how time flies. The opposite time drags. Okay. Drags. So for you, time flies these days or time drags these days? Time drags or time flies? Flies? So it means that you are busy. To everybody, time flies? Flies? Okay. Um, do you know why? Why time flies to you? Because you are too busy? You have a lot to do? You know, when you are waiting for something, time drags. When, for example, somebody is late and you are waiting for him or her, time drags. When I'm working, time drags. Really, some of when you are working, time drags? Because you are really busy at work and sometimes you don't know how it even passes, huh? Oh. Ah, oh, because we are learning. Um, Mahi, you think that because you are learning these days, time flies. Or maybe because you are busy with learning. Oh, so Samo, it's not your favorite job. Really, Fahim? You agree? Oh, because it's not your favorite job, that's why. You should uh, pursue your dreams. You should follow your dream job. 
If I were you, I would definitely change it. Mm. Pursue your dream job. Or follow your dream job. I wrote it in a note part for you, Vasha. Mm -hmm. Okay. I have to earn some money. Yeah, Sama, but you can earn money by doing something that you like, something which is your favorite, honey. Not necessarily you. You, you need to be tortured to be tortured. Yani to be tortured to earn money, huh? I don't know. I don't think so. I can never do something I don't enjoy. I, I can't persuade myself even to do that. Because that, that's your lifetime. And it's not worth doing something you don't enjoy. I want to quit my job to study English. Really, after all, you want to give up, huh? I mean, um, after two in case, I'm going to resign. I'm going to resign. Resign. Un name ham kemi nevisi resignation letter. Resign. Okay. Resign, yani, uh, you yourself uh, stop working somewhere. Vali, um, masal quit or inara bara hamet chi mitunim be kar bari. Vali resign, fakat bara ye job. Afruz be khatay mige. Khub afruz. Okay. And then, thank you. Chi was I about to force him? Aha. Because you are decisive, you are determined to immigrate, huh? To be determined. Determined means decisive. Yani mosamami. Decisive. Tu ye note bar tu nevesha. Decisive or determined. Na na mahi. Resign khodesh verbe. Bebin tu gozoshtam. To resign. Masala I resigned last year. I resigned two months ago. Okay. Because you are determined to. Okay. You are determined to uh, immigrate. When are you going to immigrate, Afruz? And how? By student visa or through express entry? As soon as possible. I know. We just want to run away. We just want to run away. Okay. Yes. Express entry. Uh huh. Okay. 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 Got it. So. Okay. I hope so. I hope so. Okay. Inshallah, I'm coming to you in the city. God willing. God willing. Okay. Perfect. So let's talk about uh, number one, time. Uh, which of the statements are true for you? Okay. Number one, I wear a digital watch. I wear an analog watch and I don't wear a watch. But uh, this is analog watch. This is digital watch, and I don't wear a watch. Okay, so analog watch, very good. B, B, A. Okay, okay, great. So A. Okay. خب حالا یه چیزی بهم بگین. چرا wear به کار بودیم؟ Both of them, yeah. چرا wear به کار بودیم؟ بچه ها هر چیزی که it's not part of your body and you add it to your body, you should use wear. ببین watch part of your body نیست. شما میتونید اینو درش بیارید. ها؟ پس برش باید wear استفاده کنید. Nail polish, lock. Part of your body نه. پس you wear a nail polish. You wear makeup. You wear perfume. Okay? به خاطر ببین حتی بچه ها تو انگلیسی hair و nail part of your body نمیشه. مثلا you are wearing long hair. مثلا you are wearing long uh, nails. Okay? Did you get it? Pass wear plus whatever not part of your body. مثلا uh, nail polish, watch, perfume, Uh, 
Which kind of perfume are you wearing? میخوای از یه نفر بپرسی چه عطری زدی? Which kind of perfume are you wearing? Did you know that before? میدونستین که بعد wear رو به کار ببریم بر perfume و اینا؟ No. هر چیزی که part of your... ببین hair و nail و اینا چون میتونه cut بشه ببین مثلا من دماغم رو نمیتونم cut کنم خب پس my, my nose is part of my body مثلا دستم رو نمیتونم cut کنم پس my hand is part of my body ولی ناخونه هم میتونم بگیرم موام رو میتونم کوتاه کنم پس برای اینا باید wear به کار ببرم okay. present continuous you mean present continuous ببین هر جایی که wear رو در مورد برای دیسکریپشن استفاده میکنیم با ING میاریم مثلا دیدی حتی توی لیول های خیلی پایین که مثلا یه عکس بهت میده میگه مثلا اینا دیسکرایب کن بعد بگه she is wearing مثلا a skirt نمیدونم مثلا he is wearing I'm wearing برای اینکه الانه دیگه برای دیسکریپشنه برای همین بعد ING بیاریم Thank you Okay, very good What about number two? I write important dates on my calendar. I keep a diary. You know diary? You write about the most important, not the most important, important things in your lives. You write about them. And I don't use either. Either رو وقتی بکار میخواییم میبریم که میگیم نه این اینا مینویسم نه اونو. یعنی نه dates on a calendar نه keep a diary. So, really? Even A, you, you don't write any important dates on your calendar. مثلا, uh, the date you graduated, the date you got accepted at university, the date you went on a first date, you fell in love, nothing. I used to write it, really? Okay, nothing. And then, okay. Now I guess I'm having a look. Then I guess what about you? You don't write important dates on your calendar? مثلا the first time you saw, I don't know, Mojtaba, the first time you went out. A, Mahim, I write important dates on my calendar. Very good. I just keep them in mind. Okay. And you never forget it, huh? You never forget it. Okay. Okay, good. And I'm very punctual. I'm often in hurry and I'm always late. Which one is true about you? A. Fatima is punctual. Fahim is punctual. Very good. Afruz. Uh, Sama is often. Punctual means on time. Punctual means on time. Okay. Punk okay, very good. And who is always in hurry? I'm punctual, but before that, I'm always in hurry. What about you? Nobody is in hurry? Your mom, your mom, because, you know, mommies are responsible for lots of things. They are in charge of many things. That's why. Hey, Mahim, you are not in hurry. Good for you. Good for you. And what about late? What about late? Who is always late? Nobody? دیدیم بعد بعضی ها همیشه لیتن. No, no. Hilda is typing. Okay. Why do you think some people are always late? Why do you think some people are always late? Yes, my husband. <laughs> Most men are like that, Fahim. Most men are like that. They are always late. And, and have you ever asked him why? Your aunt. Oh, my guess. Okay. Have you ever asked her why? They do everything at the last moment. And they take their time. They take their time. Yani they do everything slowly. They take their time. And then... But they are cool and cool. They are cool. They are as cool as a cucumber. As cool as cucumber. مثلا من توی شعبه خودم شعبه خودمون یعنی توی واحد کسایی رو داشتیم معلمی داشتیم که every session she was late for half an hour. فکر every session he said it's okay it's not problematic. They don't care about time. 
آره میبی آره and they don't care about others این هم هستش in hurry آره آره این ازش دقیقا to be in a hurry and to be in rush بعد دیدی این دا بعضی ها همیشه مثلا من خودم نمیدونم چرا این طوری هم ولی میدونم ها متاسفانه توی خانواده ما همه این طور... مثلا خانواده پترنال همه همش are in hurry یعنی they can take their time سر, خو... سر آرامش یک کاری رو نمی کنن. it runs in the family to run in the family Always in hurry B and C always late. Did you get what you're supposed to do? Three people and uh, as you can see, three letters A, B and C. You are supposed to match. Ready? Listen, please. Recording 8A. Speaker 1. I must say I'm never on time. In fact, I was late for meetings three days in a row last week. Everyone's always angry with me because I do tend to keep people waiting a lot. Work is my problem. I get so engrossed that I lose all track of time. I try to get everything else ready before I start, which saves a bit of time. But before I know it, a few hours have passed and I'm already late. Speaker 2. I can't say I'm very punctual. I do my best not to be late because I hate being kept waiting myself. But I do sometimes spend too much time getting ready. If I'm going out somewhere, I like to plait my hair, which is very thick, so this can be very time-consuming, and I often have to rush through everything else I need to do. I once went to a wedding, and I took so long doing my hair that I only just arrived in time to hear the bride say, I do. Speaker 3 I could tell the time at a very early age, and I've been obsessed with punctuality ever since. I own about 12 watches and clocks, but none of them show the right time. I can't stand to be late for work or in a hurry, so I make sure they're all 10 minutes fast. And I always carry a spare watch in case one of them stops. That way, I always arrive at meetings in plenty of time, and I can take my time getting my paperwork ready. Oh, okay. Shall I play again? Or you got it? No? Got it? Very good. So, number one, speaker one was C. Perfect. Speaker two? Two is B. Okay. Two is B. And three is A. Excellent. Very good. Now, let's learn some vocabulary items. بچه ها vocabulary که میدونیم uncountable vocabulary items میشه countable on page 161 161 are you there? 161 recording 8a yes very good okay I must say I'm never on time to be on time یادتون باشه in fact, I always, I, I was late for meetings three days in a row. Three days in a row means? In a row, Yanichi. Back to back. Back to back. I wish that my account here not. Other, some other item. Back to back. Okay. Yeah, must uh, I continuously? Oppositeش uh, میشه on and off on and off آره ولی خب regu آره regularlyه ولی حواست باشه که مثلا اینطوری پشت سر هم دیگه است back to back 
It wasn't on and off. In a row last week, everyone is always angry with me. Because you are angry with someone. مثلا, I'm angry with my mommy. I'm angry with مثلا, my friend. I'm angry with یادت نره که preposition angry with them. میتونی مثلا highlightش کنی یاد... که یادت نره. Is there anybody around you you are angry with these days? Is there anybody around you you are angry with these days? Yes, I guess who? Can, can you tell us about it? Someone know? Mm -hmm. Mm -hmm. No? Okay. Yes? Oh, Fahim, who? Who are you angry with? Your best friend. Oh, I guess. Forgive her. Forgive Yani Babakshish. Two, four, five. Is there any other thing I can tell you? Kina Chimche? My cat Hollywood. Na na I guess. Na I guess Janam. Has to forgive, forgive. Um irregular. Irregular. But a kine mishe grudge. بعد کینه نگه داشتن میشه hold garage against someone hold garage against someone اوکی okay. اینا رو هم یاد بگیرین خوبه این این من نوشتم توی نوت اوکی okay. but you should try just to forgive people and forget it okay and i personally think that you shouldn't be angry with someone you you bother yourself. They don't know where they went. And even if they know, they don't care. No? Hello. And because I do tend to keep people waiting a lot. Pass your to Narika that as keep by Jaren Biarima. Okay? But Sammy Hadeke, hey, dot that. He kept shouting. Hey, Behemon, Behemon Zang that. Masala, he kept calling. Okay? Masala, she kept emailing. Baby, in Kemasam Migim. Hey, zang zad, zang zad, zang zad. You know, to English, you know, called, called, called. Begu, he kept calling. Okay, keep up your bejay on hey, a Farsi can we give? So it's it is said. I do tend to keep people waiting a lot. Work is my problem. I get so engrossed. What does it mean engrossed? When you get in, engrossed in something, it means that you get so in. Trusted in doing something that you don't know time passes. That's why. I mean, time flies when you get engrossed. Engrossed means interested in doing something. Got it? Yes? Okay, and when you like something, now nah, like can nah. when you really love doing something, you get engrossed. Okay, but if you are really enthusiastic, you can see that you are very enthusiastic. Maybe enthusiastic. Enthusiastic, eager, interested. How was it interested in doing something? Uh -huh. Are she approves engrossed in Janavishta? I get engrossed that I lose all track of time. And you get that interested. Interested. To your carry and rather garb me she interested me she can get time as a name. Sure, sure. Interested in doing something. But um, enthusiastic about something, ya eager, ya engrossed, ya interested, to hame in a heili chizi. Mushtare ye kari hasti. Hala, oppositesh, fahti maili banjame ye kari nadari, reluctant. Reluctant, opposite engrossed in us. بچه ها نوت ها اگر نگاه کنی نوشتم براتون. ببین سینانی من. Enthusiastic, engrossed, eager, interested, but opposite. آره آره ویلینگ. آره 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 دفعه بطلی. 
بذار اینم ویلینگ رو اینجا میتونم بنویسم مرسی فاین جان گفت ولی اپوزیت ریلاکتنت when you are reluctant to do something دیگه تمایلی نداری اوکی خب عالی این گروس that i lose all track of time what does it mean i lose all track of time it means time flies to you or time drags to you when you lose all track of time time flies to you exactly okay i try to get everything else ready before i start which saves a bit of time okay but before i know it a few hours have passed and i'm already late is there something very good is there something you don't know here for the first speaker anything vague anything ambiguous or everything is crystal clear crystal clear Okay, excellent. What about number two? I can't say I'm very punctual. I do my best not to be. Uh, I do my best not to be late because I hate being kept waiting myself. But I'm passive, huh? Me, you mean? Ge khodam am motenafferam ke being kept waiting besham. You mean ye nafar dige mano waiting kona? Havasat bache im passive. But I do sometimes spend too much time getting ready. Okay, you spend too much time doing something. In pattern, which you have said, Goni, spend too much time doing something. If I'm going out somewhere, I like to plait my hair. But very check when you meet me, ham plait dare, ham plait dare. Here many a braid am mide, baftan emut. یادت باشه دوتا پرنانسیشن براش هستا هم پلات هم پلیت which is very thick thick hair و thin hair ببین به موی پر پشت میگیم thick hair مثلا I have thick hair I have thin hair مثلا میخوای بری رفتی کانادا میخواستی بری شامپو بخری مثلا اینا حواست به این باشه که اینطوری میتونی بگی thick hair, thin hair بعد یادت اول کلاس باید گفتم که برای hair چون part of your body نیست میتونی wear به کار ببری پس میتونی بگی که I'm wearing thick hair یعنی I have thick hair این هم یادت باشه So this can be very time consuming. You know time consuming? It means that you have to spend a long time on it. What is time consuming in your idea? Surfing your net is time consuming. Hmm? What else is time consuming? Traffic is time consuming. Driving in Tehran is time consuming. What else is time consuming? Watching TV programs other is time consuming. Mm -hmm. It takes your time. Mm -hmm. Time is typing. What else is time consuming? Having guests. <laughs> now what of him and was Colan Asabania. Guest. G U E S T. Okay. Avalish Gopika Ba. Cat you're angry with your cat, you're... <laughs> okay. Hey, are you hospitable? Hospitable, yani, uh, do you love or do you like having guests? Maybe honestly speaking, I'm not hospitable. Honestly speaking. Yes, you are. Oh, Nadia, I'm not. Okay. For my friends, I am. But for family, for relatives, it's better to say not family members. For relatives, no, I'm not. Okay. Very good. And then it said that I often have to rush through everything else. What does it mean? It said that to rush through everything else I need to do. Any I need to be in hurry. I need to do everything in hurry. Okay? Get off the rush through row. Rush through everything. Any for everything else I need to do it in hurry. 
I once went to a wedding party and took so long doing my hair that I only just arrived in time to hear the bride say, I do. I do have one. Yes, I have one. اون پریسته یا علامه چیزی نیست میتونه بعد عروسه میگه I do ببین چقدر دیر رسیده که at that time uh, this speaker got there ask me if you have any questions any questions no excellent I could tell the time at a very early age and I have been obsessed with punctuality ever since. Being obsessed with something, it means that your mind is always busy with that. When you are obsessed with something, وقتی obsession میگیریم, یعنی your mind is always busy with something. Okay? You, you, um, چیز میکنیم, گیر میدیم به یه کاری. گیر دادن چی میشه؟ Pecan somebody or something. To pick on somebody or something. When your mind is busy with something or when, for example, your mind is obsessed with punctuality, it means that you pick on punctuality. Ever since. I own about 12 watches. Bacha, do you have a Unusual, a weird, huh? 12 watches and clocks, but none of them show the right time. I can't stand to be late for work. I can't stand the energy. I can't tolerate. I can't bear. I can't tolerate, okay, or I can't stand to be late for work or in a hurry. So I make sure. They are all 10 minutes fast. Okay? مثلا میخوای بگی ساعت هم 10 دقیقه جلوه. ببین چه قشنگ میگه. Um, they are all 10 minutes fast. اپوزیتش هم slow. It is 10 minutes slow. گرفتین؟ پس 10 دقیقه ساعت هم عقبه میشه. It's about 10 minutes uh, slow. و جلو it's um, it is یعنی my watch is about 10 minutes fast. And I always carry a spare watch. Spare yani extra. Mesela a spare tire. Hamatun tu mashinatun ya spare tire dari. Lastike zapas. Spare tire. Ya hamatun ya dun spare key dari. Ya kili de zapas. Spare time am ke baladin. Yani free time. Okay. And then in case, in case means if one of them stops that way, I always arrived at meetings in plenty of time. Plenty of time means a lot of time. Plenty of something, yani a lot of. And I can take my time getting my paperwork ready. When you can take your time, yani you can do something slowly without any stress. Take your time. Thank you. Take your time. Question. Hello. Hello, Mr. Tsunemige. Come on. Afro, what are you going to Fahim, Fatima, Hilda. What are you going to Hilda, the mahi nargis but nobody says anything havas qaime kardam khayem gaf qaime havas kardam chi shekli migim crave for i crave the for <coughs> you're writing okay من فکر کنم شما نمی نویسین اون موقعی که کلاس دارین چون بعدش لینکش رو براتون میذارم فکر میکردم مثلا میرید بعدا از رو لینک می نویسین پس everybody is writing 
اوکی آره خیلی خود آل یس من هیم یس یس I'm all ears بعد من هیم مگه من به تو میگم استیودن تو به من میگی تیچر To take somebody to take your time یعنی do something okay slowly و without any stress خیلی از از سر فرصت یک کاری را میکنیم شه to take your time مثلا بگم تو اومدی تو پیک می آب دنبال من خب و مثلا I call you and I say that مهیم I have just about one or two things to do میگی take your time no worries یعنی به کارت بره سر, سر, موقع, سر موقع نه سر فرصت انجامش بده take your time no worries داره؟ آره؟ اوکی ببین دقیقا آپوزیت چیز دیگه تو بی این هاریه تو وقتی این هاری یک کاری رو انجام میدی خب خیلی داری سریع انجامش میدی ولی وقتی این رو تیک یور تایم دیگه چیز نیست دیگه به بگو عجله کار شیطونه به بگو عجله کار شیطونه اینجا برد نوشته haste makes waste تو نوت برد نوشته Haste makes waste. آدم های هیستی آدم های عجول هن دیگه. A hasty person. آدم های عجوله. اونیه که همیشه این واشه. ببین haste makes waste یعنی وقتی یک کاری رو تو راش انجام میدی یه وقتا مجبوری که you have to do it again. البته اونایی هم که take مثلا خیلی سر فرصت انجام میدن بعضی هاشون بخاطر اینکه meticulous هن. Do you know meticulous? خیلی چیز هم فاسی هم. یعنی مثلا خیلی به همه پیز a lot of attention to details به دیتیل خیلی اهمیت میدن اونا متیکیولس هم فاسی هم Are you متیکیولس? I'm not I'm easy going What about you? Are you متیکیولس? مرانا پس بذار یه دوره با آتون بکنم Take somebody's time شد یه کاری رو با آرامش انجام بدی You do it without any stress و uh, in a very relaxed way دقیقا opposite-ish to be in hurry بعد crave for گفتم بهت مثلا حوث یه چیزی کنیم مثلا I crave for قیمه I crave for مثلا چه میدونم something sweet بعد میخوای به نفر بایی که مثلا take your time haste makes waste عجله نکن okay. hastyه اون آدم که همیشه این واشه بعد بعضی از آدم ها متیکیولسن یعنی they pay too much attention to details فاسیه و آپوزیتش ایزی گوینگه بذار این آربت گفتم یه چیزی بهت بگم ببین فاسی رو خیلی هم تو دیکشنری انگلیسی به فارسی سرچش میکنم میبینن نوشته که وسواسی خب بعد توی فارسی کسی که خیلی یه چیزی رو میشوره یا بارها میشوره ما بهش میگیم وسواسی ولی ببین اگه میخوای در مورد وسواسی تو مورد فقط شست و شو بگی اون آدم کامپالسی واشره. فاسی یعنی تو همه کاراش خیلی کاری رو انجام میده. میگه دی چی میگم؟ افسست بیتن که دیگه خیلی جنراله. خیلی جنراله. یعنی که افسست بیت یعنی your mind is always busy with something. دیدی مثلا بعضی ها همیشه فکر میکنن قراره که جنگ بشه. They are obsessed with war. میبینی؟ تو سرم اینا رو بدونی به خاطر اینکه مثلا یه جایی یه دیدیش یا حتی خاصی ازش استفاده کنی دیفرنس هاشو بدونی. افروز گرفتی؟ فرقاشون رو؟ مره؟ اوکی. مثلا ببین کامپالسی واشر فقط در مورد واشینگه. خب؟ مثلا ولی obsessed with و اینا جنرال دیگه در مورد هر چیزی میتونه باشه excellent very good خب حالا بیان یه دقیقه با هم دیگه این error warning رو بخونیم یه ذره در موردش حرف بزنیم بعد ببینیم که این داره به ما چی یاد میده I'm in this one این error warning میگه که we use take plus time in the following ways take your time یعنی don't hurry 
take a long time یا took much time ببین اگه میخوای چیز بیاری long و بیاری با time یادت باشه که نوشته take a long time ببین نگو time uncountable پس چرا اینجا مثلا a گرفته اینا prefabricated phrase اینا فریز که از قبل ساخته شده نه اینکه ما داریم میسازیمش پس شد take a long time یا take too much time notice دقت کن که we can say it took a lot of time یا it took مثلا so much time یا it took too much time ولی be careful when you use long ببین داره فقط در مورد long میگه it took a long time یا it took long time okay? not it took so long این, این ستا هر دو تاش درسته یا میتونی بگی it took a long time میتونی بگی it took too long تایمشو برداری میتونی بگی it took so long دوباره تایمو برداشتی ولی نگو it took too long time یعنی اگر تو رو بهش اضافه کردی دیگه تایمو باهاش نیار اگه سو رو بهش اضافه کردی دیگه تایمو باهاش نیار اگه تایمو آوردی ای بذار قبلش گرفتی چی شد؟ it took a long time تایم آوردی ای رو گذاشتی سرش it took too long یعنی چی؟ تو دلش یعنی it took too long time تو دلش اینه و it took so long ولی وقتی long و... sorry وقتی تو و سو رو قبل از long آوردی دیگه تایم رو نیار کی نگرفته دوباره برش توضیح بدم everybody got it We can also say it took three hours to get there or it took me three hours to get there. Okay. مثلا, how long does it take you to get to work? How long does it take you to get to the gym? How long does it take you مثلا, to uh, مثلا, get there? این طوری هم میتونی سوال کنیم. خواهد بگید چقدر زباب میبره. Okay. Excellent. خب. حالا چی کار کن؟ You have about two minutes, not more. که اینو اول on your own انجام بدی بعد we will check together. 1.3 میگه که You have got some sentences as you can see here, number one to number eight. And you have got some uh, words or even some phrases in the box. You are supposed to complete them with the words in the box. Okay, number one to number eight. Do it fast and then we will check together. Let me know when you are done. Whenever done, let me know. Thank you, Samar. 
I'm waiting for others. Down, let me down. Down, excellent. Afros, Hilda, Fatima, Nagas. Are you down? Afros down. Okay, so let's check together. When I surf the net, I often, I often, when I surf the net, I often lose track of time. Very good. Okay, lose track of time. Before I know it, a few hours have gone by. Okay, to go by. Yani gozashte, pass. Okay, to go by means to pass. Okay, very good. I try to make my lunch the night before to save time. Excellent. How do you usually save time? How do you usually save time? I usually save time by multitasking. Think about multitasking. Go down also. To multi. Task. Multitask, can you do two or three things at the same time? Okay, by multitasking. Masala, you know what I do? Masala, sometimes I walk around and I give you feedback. Umoke karabe shomaha feedback dada, masala miram pain, ra miram abetun feedback dida, masala. Ya, sometimes, masala, I wash the dishes and I talk on the phone. You don't need by multitasking, you can save time. Okay, but as I'm, it's not a bad idea. And then at the weekend, I try to, I try to spend time, very good, okay, with my family, okay. The other two, Nareke, spend time with somebody, spend time on something or undoing something. In any other matter, to spend time on something, yeah. Doing something. البته یه چیزی رو بهتر اینطوری ننویسم. ببین میتونه تایم باشه، میتونه انرژی باشه، میتونه مانی باشه. فقط حواست باشه برای همه اینا پرپوزیشنش on something or on doing something. گرفتی چی میگم؟ مثلا you spend most of your energy on working or on your job. Okay? Again, okay, yeah, I have to go back to this. Okay? Ala Hilda, prefer I'm going to Cambridge down the road. I'm going to tell you something. I'm going to tell you But number four, I find writing notes by hand very. Thank you. Very. Time consuming. آره ببین یه چیزی که خیلی تایم کانسیومینگه و اصلا نمیدونم چرا بعضی معلم زبانای آیلسا نه جنرال به شاگردا میگن مثلا یه برو اینا رو گوش بده ترانسکرایب کن یعنی مثلا متناشو بنویس وای it is really time consuming isn't it have you ever done it آخه why you should do that it is really time consuming to transcribe but chera must what the purpose is Doran Na Hilda Bachi Kupasha. Oh bad in a gush baby transcribe Yani Gush Midi a stop me gone in a visi. Oh chera Hilda Jesus gone gush better behesh mobile to visa record the begu. Oh I call ya to donya vaki transcribe card and the dad to me for it. To her car again coni bad to donya vaki the dad at the for it. Time consuming. Yes. 
transcribe کردن یعنی اینکه تو گوش میدی و می نویسی and in my idea transcribing is really time consuming وقتی همش رو فهمیدم record میکنم خب audio scripts رو چک کن که همش رو بفهمی why you are supposed to write بعد نمیدونم آ من هیچ جا نایدم که این مثلا چیز باشه recommended way باشه با مثلا حالا نمیدونم نمیدونم باید یک کاری بکنی که تو دنیای واقعی باشه همه یه مثلا IELTS کارا IELTS کارا یعنی منظورم اون اگزمینه را و مثلا گویده را اینا هیچ کس نمیگه تو از کار کن همه میگن record your voice مثلا یا میگن که حالا talk to someone about it مثلا میگن find a partner و talk about it ولی حالا keep it a try خب بعد number 5 we book the taxi but it took so long very good و حواسمون هم باشه که دیگه اینجا تایمر رو نباید بیارین to arrive that we were 15 minutes late very good number 6 excuse me do you have the first one do you have the right time very good I have an appointment at 10 o'clock and I really want to get there Mm-hmm. on time excellent very good and then I ran for the bus but I didn't get there in time maybe in time یعنی یه ذره کچولو قبل از اون تایمی که اون جایی میرسی مثلا قرار بوده هشت اونجا باشی تو هفت و پنجا و پنج دقیقه میرسی you are in time on time یعنی دقیقا sharp at seven sharp at eight یا هر چیزی Uh, see, in the, uh, in I ran for the, run the run ran was I I ran for the bus. Then, um, in Adamesh, she couldn't take a bus. Yeah, he couldn't take a bus, and he was running to get it. Halake gereftam bazam mige ke I didn't get there in time. And then I got up very early so that I could getting ready. Number eight. Very relaxed. Not to be in hurry. Take my time. Excellent. Okay. Great. So, خب. بچه ها اول کلاس هیلده یه سوال از من پرسید. خب. بزنی یه هممون راجع بهش حرف بزنیم که خیالمون راحته که everybody knows about it بیاین توی نوتتون نگاه کنین he prefers not to wear a tie to work خب he prefers not to wear a tie to work یه, یه چیز وجود داره wearing a tie to work ببین با تو آوردتش حالا دومی رو نگاه کن he prefers listening to the news on radio than watching on tv یعنی there are two options okay And این آدمه prefers the first one to the second one. ببین اونجایی که فقط همون آپشن رو میاریم با تو میاریم اونجایی که میخوایم بگیم this one okay to that one ing میاریم. این تفاوتشه. He prefers not to wear a tie to work فقط یه آپشن رو گفته اونی که بهمون گفته چی و به چی ترجیح میده He prefers listening to the news on radio than watching on tv با ing میاری ببین هیلدا کلیر شد یا نه اگه نشده بگو not yet برات بیشتر توضیح بده بچه ها هیلدا پرسیده بود فرق prefer to و ing کریس ها کلیر؟ اوکی به خاطر همی گفتم اونجا میخوندی دو تا بود دیگه یکی walking بود یکی driving بود یه همچین چیزی بود که گفتم دو تایه ولی ببین اینجا رو prefers not to wear a tie to work فقط نمیخواد تای بپوشه دیگه چیز دیگه ای رو نگفته. Very good. Okay. Chet. One point four. Yeah, yes, I'm on it. Very sure. I got one one point four. Chara dige, baby. Prefers listening. Baby, وقتی که دو تا گزینش رو میاریم و با دن میخوایم بگیم با ing میاریم. نه کامن نیست دیگه کامنش اینه که اگر یه دونه است باید تو بیاریم اگر داریم دو تا میاریم شاید تو جملمون نیست ولی اون آدم خودش از همون سوال کرده یعنی کلیره که چی به چی چون اصلا دن داره توش okay. Great. خب. 1.4 رو نگاه کنین 
say what are the words both okay uh, meaning to before or after but I guess if you got them on that if we should say that if they mean after or they mean before okay hello uh, there are eight of them you can do it in two minutes do it and let me know please and then we will check together Masalan subsequently means before or after okay prior to before or after and then we will check together Hilda is typing. Now, manish, mani khode in logate. Yani before ya after. Masalan, I will call you in advance. Yani at first I will call you and then I will see you. Manish, misha before something or after something. Aha, uh -huh, okay. At Bingo! Really? <laughs> nice! What about others? What about Afruz, Fahim, Fatima, Hilda, said Bingo, Mahim, Naija, Sama? Oh, I'm so my yummy. You know, I'm taking a lot of Spanish that are linked to me now. Or a funk link that are. Done. Okay, great. We will check now. <laughs> the first one said 20 people were injured. Okay. But I got to watch it. Injure. Hamisha Barry Adam on your damage. Barra something. Yeah. You have to make it. Someone was damaged. Or as a more you have to choose your number. As damage for something. Injure for people. Okay, they were injured in the accident, and the tower was subsequently demolished. Subsequently means after that. Okay, demolished to prevent it from happening again. But a demolish means then demolish means to destroy to ruin. Dagiran. But that means. مثلا ابولیش ببین اینجا پسیو گفته دیگه واز دیمالیش برای اینکه خودش که نمیتونه خودش از بین ببره ولی خودش یه ها میتونه بریزه پایین اونا چجوری میگیم؟ کولپس ببین مثلا the building was destroyed the building was demolished ولی the building collapsed کولپس یعنی خودش یه ها میریزه پایین گرفتی چی میگم؟ Yes or no? Hello. Yes. Oh, great. Okay. And then he said prior to the introduction. What does it mean prior to? Prior to is before or after? But I may type in before exactly. Okay. Introduction prior to the introduction of the steam engine. Most people in the UK worked from home. Okay. To work from home. Nana Mahim prior to Misha before. Okay. Masanchara Migim prioritize con. Yani Ablesh has been making which one is the most important, which one is the least important. Mahamim Migim priority. A prioritize. Prioritize. Okay. To uh, your note, bar to uh, Three years previously, the government had introduced a new law allowing women to vote for the first time. Has previously? In the current top law. Or before. Okay. و رولز و ریگولیشنز میشه قوانین و مقررات رولز اند ریگولیشنز رولز اند ریگولیشنز 
There was a great deal of excitement in the days preceding the election. I said 1388, preceding, okay? Preceding, before or after? Before, exactly. Preceding, before, very good. This is the third year in succession that a female has been chosen to manage the club. Number five, in succession, after. Excellent. Very good. In succession, after. Istanbul was formerly known as so formerly, former president, former teacher before, exactly. Okay. I had to pay $2,000 rent in advance. I will call you in advance. I will let you know in advance. Mm -hmm. Before, before something happens. Okay. And then the newspapers wanted that the stock market, sorry, sorry, warned, that the stock market crash was imminent. In stock market crash was imminent. Before or after? imminent after. It's likely to happen. Ma'niya as an imminent, yani it's likely to happen. But not, it's likely to happen very soon. But did it? Chakashan gofte gofte ke stock market crash, yani sukute bazar burs ya burs kollan is about to happen. Daiga, are is likely to happen soon. Are are daiga hila. پس یادت باشه تو رایتینگت مخصوصا چون تو اسپیکینگ واقعا اینا چیز نیست نمیتونی استفادهش بکنی اینقدر و اگه بخوای اینطوری صحبت کنی خیلی بعد اکادمیک صحبت بکنی ولی توی رایتینگت یادت باشه سابسیکوئنتلی پرایر تو پریویسلی پرسیدینگ این ساکسشن خیلی لولش اکادمیکه Formerly, in advance, eminent هم خیلی هفتیه. یعنی اینا رو وقتی بگو که واقعا داری complex sentence استفاده میکنی. Wide range of grammar خیلی مثلا جون داره. اینا رو مثلا این succession رو اون موقع استفاده کن. ولی بقیهش fine. هر موقع استفاده بکنی perfect. Ask me any questions? Any questions? Now? Okay. خیلی خوب. 21 و 7 دقیقه است. 3 دقیقه استراحت کنیم. 21 و 10 دقیقه اینجا باشیم. Okay? See you. See you soon.
I'm back. Let me know if that works. Ah, great. Okay. One minute left. Then I'm waiting for everybody. Is everybody there? Is everybody there? Yes, great, great. Hi again, nice to see خب بیاین vocabulary note رو اول بخونیم. Vocabulary note داره چیزای خیلی قشنگی بهمون به یاد میده. میگه که BC is used in a Christian calendar to refer to the time. اینجاش رو میتونی هایلایت بکنی. Before the birth of Jesus Christ. همین چی شد؟ شد before Christ. یعنی قبل از میلاد مسیح رو با BC میگیم. Okay? Before the birth of Jesus Christ. حالا. AD is used to refer to the time after Christ was born. گرفتی چی شد؟ پس BC شد. Before the Christ. قبل از میلاد مسیح. AD میشه after meridian. یعنی after the Christ was born. خب؟ حالا. Circa. Circa یه لغتیه که it is used to mean about or approximately and is sometimes written simply C. پس اگه یه جای سی دیدی بدون سی استانس فور استانس فور یعنی uh, یادت بهت گفتم اوپکو نمیدونم اینا رو یادت هست تو مثلا نیوز رو بهت گفتم سو سی استانس فور سرکا and سرکا means about حالا یه نوت مهم We don't use an apostrophe to talk about decades مثلا 1960s نه 1960 اپوستروفی اس ببین 1960 یعنی 1960 to 1969 for 10 years ask me if you have any questions پس چهار تا نکته بهت یاد داد بی before christ a d after meridian یعنی بعد از میلاد مسیح اوکی okay? بعد بهت گفتش که C اگه هر جا دیدی C stands for circa and circa means about و approximately یه چیز دیگه که یاد داد این که برای ده اپوستروفی نزا فقط S بذار دیدی چه خوب بود؟ حالا بیا نگاه کن یه دونه ریدینگ داره با چند تا سوال ببین منظورم این ریدینگ است اینو ازت میخوام که توی خونه انجامش بدی ولی چجوری انجامش بدی؟ اول بیا این سوالا رو بخون نمبر 1 تا نمبر 5 رو و بعد اسکن کن تکست تو این یه تمرین باشه برای ریدینگت اصلا به غیر از اینکه حالا قراره برای وکب با هم کار بکنیم ببین مثلا نوشته Approximately when was the missile lithic period خب این مثال لیتیک رو نه یا سر امتحان درگیر این بشو که من الان اینو چجوری بخونم همین اولش رو بخون مثال پیریت خب کیورد پیدا کن کیوردا چیه؟ یکی ونه یکی مثال پیریده حالا میخوای اسکن بکنی ببین معمولا شورت انسر کوسچن ها نه معمولا کلا اینطوریه شورت انسر کوسچن ها توی امتحان آیلس لوکاله میدون لوکال یعنی چی؟ یعنی جواباش به اردره. یعنی میدونی چیه؟ یک بعد دوه. یک بعد دوه. نه دو بعد یکه. سه بعد دوه. این شکلیه توی امتحان آیلز. ای اینجا هم به احتمال خیلی زیاد همینطوریه. ولی تو امتحان بدون اینطوریه. حالا اسکن کردن یعنی چی بسا؟ میشه یکی بذار من آدیاتون رو بذار من مایکروفونتون رو باز کنم یکی تون بیاد به من بگه وقتی میخواد ریدینگ و اسکن کنه چی کار میکنه الان مثلا پیریت یعنی این مثلا پیریت و اپروکسیمتلی رو پیدا کرد با ونو الان چجوری اسکن میکنه یه مایکروفونش آنه یکی الان مایکروفونش آن کرده افروزه افروز سلام خوبی قربونه تا خوبی افروز تو چجوری اسکن می‌کنی قربان شما مثلا الان پاراگراف 1 کد من آره 
بله من از انتها میخونم میام اول و اگر از اول بخونم هی ذهنم درگیر کلمات میشه که ترجمه بکنم برای همین از انتها میخونم از ته پاراگراف این کلمه رو فقط دنبال میکنم که ببینم کجا میبینم بعد افروز خود لغت رو نسیسریلی میبینیم اگر که هر کلمه خاصی باشه که با حروف بزرگ نوشته شده باشه یا عدد باشه فقط کلمه ولی اگر نه یک چیزی باشه مترادفش هم خودم رو آماده میکنم Very good. Very good. حالا ببین حتی اون عددن یه وقتا دیدی مثلا این بر دنبال 17 سنتوری میگردی اون بر میبینی نوشته مثلا 1669 نمیدونم مثلا تو کمبریج 15 رو زدی یا نه تو کمبریج 15 این اتفاق بسیار بسیار میفته که مثلا تو بایستا 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 الان بایستا ببین مثلا تو داری توی کمبریج 15 خب تو قسمت ریدینگش مثلا کیورد لیت 18 سنتریه ولی تو نمیتونی اینا تو تکس پیدا کنی چون وقتی میای سراغ تکس 1770 رو داره میدونی چی میگم؟ یعنی بول اینا نخور که حتما آره اسما رو که دقیقا راست میگی خب اسم که نمیتونه چیز دیگه ای باشه ولی برای نامبرز این اتفاقه میفته مثلا تبدیل میشه سنتری به یر مثلا اینا رو اون چیز از ترپ هست مراقبش باش ولی آفرین تو کار درست رو انجام میدی تو اسکن کردن ممنون ممنون بچا دقیقا همونی که افروز گفت بعد اتفاق بیفته یعنی چی یعنی ببین الان پاراگرافت آخرش گفته گیز پان این آ اوکی ببین گیز پان این آ ببین آ چیزیه که تو خیلی براش سورپرایز شدی و یو دیدن ایون اکسپکتد اوکی بعد ببین گیز پان یعنی یو ار سورپرایز ویت دت گیز یعنی به یه چیزی زل میزنیم و با تعجب نگاه میکنیم دیگه ببین اختی میخوای اسکن کنی نباید از اول پاراگراف شروع بکنی به خوندن همینطور که افروز گفت دقیقا ذهن درگیر معنا میشه پس از آخر پاراگراف خلاف جهتی که انگلیسی نوشته میشه یعنی از لفت به رایت نوشته میشه تو از رایت به لفت شروع میکنی دنبال اون کیوردا میگردی مثلا کیوردای اینجا یکی ونه یعنی تاینه که بعد بگردی و یکی هم در مورد مسو پیریاد دیگه بعد دنبال اینا بگردی به چیز گفتم به افروز گفتم شما هم مراقب باشین حتما اون عدد سال و اینا خودش نمیاد ببین یه وقت تبدیلش نکرده باشه اوکی یه جای کتابه میگه خیلی طول میکشه چون متن نوشته از سال این داره انجام هیلدا بم بگو چی بایستا آدیو تو بذار میکروفون تو آن کنم اینطوری متوجه نمیشم چی میگه چی هیلا جانم میکروفونت آن عزیز آره آره سراتا دارم همین چیزی که گفتیم که کارم افرزا بود که گفت عدد رو میده با ایشون بودم چون دقیقا اون عدد رو نمیدونم سواله میگو خیلی طول کشیده توی متن مثلا نوشته بود از سال خیلی دورتر درست شده آره 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 دقیقا اینا ترپ هاشه دیگه اونجایی که تو رو میخواد به دام بندازه میگم مثلا تو کمبریج 15 رو که بخوای بری اکادمیکش رو اولین تستش رو بزنی دقیقا اینو میبینی که نوشته مثلا 16 سنتری ولی این بر میری میبینی بعد یه چیزی هم هست این که بچه ها حواسشون جمع نمی کنن که توی 16 سنتری سالش میاد عقبتر مثلا میشه 1500 و اندی مثلا اینجا 17 سنتری اینجا میشه 1602 این هم یه ذره اون ترپیه که بعد موازبش باشین توش نیفتیم آره حالا عزیزم مرسی هیلدا جانم مرسی پس اینطوری برین توی خونه انجامش بدی آها یه چیز دیگه What method was used to establish the dates of construction خب به نظر شما الان کیوردای این سوال چیه نمبر uh, 2 What method was used to establish the dates of construction یکی بعد دنبال method بگردیم definitely یکی بعد دنبال آره مثل بگردیم و دنبال date of construction 
دقیقا حواست باشه هر چی کیوردایی که انتخاب میکنی سمارت تر باشه یعنی چی یعنی کیوردات کم باشه ولی تو د پوینت باشه و تو رو به اونجا برسونه راحت تر پیداش میکنی مثلا من میبینم 5 تا کلمه توی یه دونه سوال نوشته میشه بعد بچه‌ها میان 4 تاش رو میکنن کیورد خب دیگه این که کیورد نیست که عزیزم When did the earliest structures become permanently hidden from view? به نظر چی مهمه؟ یکی when مهمه definitely یکی earlier خیلی مهمه برای اینکه میتونه در مورد structure های دیگه هم صحبت بشه ولی اون earlier بر ما مهمه یکی permanently خیلی مهمه برای اینکه شاید تو تکست در مورد temporary هم حرف بزنه ولی ما permanently رو میخوایم و hidden نیست ببین همیشه حواست باشه که اگه یه چیزی مدلای مختلف دیگش توی تکست باشه پس اون کلمه برای ما کیورده What type of people lived an stone hinge که اصلا اگه نمیتونی خوبم بخونیش مهم نیست during the in period پس type of people مهمه این استونه مهمه و این پیریاد مسوع مهمه دقیقا و why do many visitors not see the hinge چی پس مهمه why یعنی دنبال ریزن میگردم دنبال ریزنی که many visitors not to see ببین خیلی هم میرم میبیننش okay? ولی not to see خیلی مهمه الان افروز جان بپرسانی مایکروفونت آن شد یه سوال من این قسمت رو متوجه نشدم جانب. که ما کلا برای همه نوع سوالی باید از انتها اسکن کنیم بیایم اول یا فقط اونایی که یک کلمه یا حالا سوال و چیزایی است مثلا الان برای سوال سه ما هیچ نشونه خاصی نداریم باید متن رو بخونیم دیگه درسته؟ نه ببین افروز هر موقع خب که میخوایی جواب پیدا کنی بعد اول بر اساس کیوردا اسکن کنی اسکن که میکنی لوکیت میکنی جاش کجاست حالا شروع میکنی به دقیق کندن ببین مثلا توی سوال سه نوشته When did the earliest structure become permanently hidden تو بر اساس کلماتی مثل hidden مثل permanently مثل earliest اول اسکن کن رسیدی به جاش لوکیت کردی جواب این سوال کجاست حالا کرفولی بخونش <تصفيق> بعد همه اسکنا هم همه مدلین اسکنا هم همه از انتها به ابتدا اسکنا رو اصلا از انتها به ابتدا انجام میدیم بعد چیکار میکنیم من همش تو ذهنم این بود که اون عددا و اسما و این چیزای خاص رو ما فقط باید از ابتدا از انتها بریم به ابتدا ببین مثلا الان بری همون کتاب فیتکین رو نگاه کنی خب تمام سوالاتی که از یک تا 13 داره خب برای هر کدومش اول لوکیت کنی جای جواب کجاست بعد اسکن کنی بعد که پیدا میکنی بر اساس کیورده دیگه دقیق و کامل میخونیش دقیق و کامل خوندنم نه این که همه لغت ها یعنی اگه لغت بی ربط به اون چیزی که من میخوام کامل بخونیش خیلی ها رو فقط چشمت میره روش چون دیگه تو الان به محصی که مثلا earliest structure پیدا کردی permanent رو پیدا کردی دیگه تو میدونی که من دنبال ون دارم میگردم پس اسم آدمه برای مهم نیست ردش میکنم پس مثلا هر چیزی به غیر از ون بعد رد بشه من بعد دنبال اون تایمه فقط بگردم درسته بعد یه جو از یه جمله قبل اون شروع میکنیم بخوندن و یه جمله بعد اون قسمت از مثلا سر خطش که شروع بکنی یعنی از اون پیریدی که گذاشته شروع بکنی بخوندن پیداش میکنی و معمولاً هم چون آیل سیا کلا مریض اونایی که سوالاشون رو تهم میکنه قبل از اون کلمه به جواب میرسی و بعدش نمیرسی دقت آره. بعد یه چیزی اخری ریدینگ میزنی یادت نره جواب سوال پیدا کردی خط بکش به نویس یک خط بکش به نویس دو چیز نکنی یا همینطوری فقط جواب پیدا کنی بعد مثلا یه هو رسیدی به سوال دوازده به نظرت میاد آخ آخ اون دو رو من اونجا اشتباه زدم دوباره وقت نداری بیای بگردی جواب دو رو پیدا کنی حتما نامبر بذار براش 
خب و بعد حالا یه دفعه اصلا کلا راجع به ریدینگ مثلا براتون توضیح میدم بعد ببین تو خونه که تمرین میکنی این که میگم مریضن واسه این میگم میبینی که اکثر جوابا اول خطا یا آخر خطا چون آدمیزاد کلا چشش اول و آخر رو رد میکنه یعنی اینا رو خودت به نتیجه میرسی وقتی ریدینگ زیاد میزنی و مثلا میذاری این یک این دو این سس اینو اصلا میبینی دستت میاد این قلقه ممنونم مرسی بچه اگه سوالی راجع به ریدینگ دارین بگین الان بهتون بگم ایس اوکی حالا یه دفعه هم کلن مثلا یه دفعه چیز میکنیم مثلا یه ریدینگ کامل از 15 میزنیم و اینکه یه در بعد بهتون اون تریکاش رو بگم دیگه که چه چیزایی داره خب حالا اینا پس بری خونه جواب بدین خب الان من دقیقا توی کاش رو بهتون گفتم فقط دیگه الان وقت ندارید که حالا بیاین اینجا پیدا کنین دیگه بریم خونه خیلی راحت پیداش بکنید حالا بیاین سر این وکبه 2.2 این هم همینه ببین این هم اسکن کن به عنوان چیز ازش استفاده کن یه مینزی که داری باهاش ریدینگت هم کار میکنی مثلا تو رو نگاه کن very old خب داری میری اون ور بگردی همش اسکن کن دنبال لغتی که داره بهت میگه very old مثلا این دیگه میتونه مادرن باشه که این لغتی مثلا مثل نمیدونم مثلا ancient مثل انتیکت مثل یه چیز این شکلی باید باشه اوکی؟ پس این دوتا رو با اسکن کردن تو خونه جواب بده بعد دفعه دیگه چک کنیم یا حتی میتونم براتون تو گروه وایس بذارم موافقین؟ بریم سر vocabulary note okay. vocabulary note تو نگاه کن میگه که age بذار بیارمش میگه age a particular period of history پس هر جایی که مثلا دیدی age رو به کار میبره در مورد مسائل تاریخی برای اینه که این period of history خیلی خاص بوده مثلا the victorian age مثلا the digital age ایرا ببین ایرا نیست ایرا وقتی میری چیزش رو چک بکنی فونتیکش رو چک بکنی آی آر شواه پس ایرا is a period of time that is remembered for particular events ببین یه ایونت های خاصی تو این, بل... تو این مدت اتفاق افتاده که بهش میگن ایرا مثلا the arrival of moving pictures mark the end of an era for lived sorry for live theater چرا گفتم live چون adjective پس گرفتی چی شد age یه particular period of history era چون something special happened به خاطر اینه middle aged okay Mid- middle aged مثلا adjective people in their middle years of life Okay. مثلا most companies are run by middle aged men ولی middle ages a period of European history between a thousand and five hundreds میدونی هزار و پونسد هم میگیم five hundreds AD یعنی after meridian پس چی یاد گرفتی؟ age particular uh, period of history بعد ایرا چون something special happen و particular things or events happen middle aged adjective یعنی آدمایی که میان سالن و middle ages حواست باشه the years between a thousand and five and fifteen hundreds مثلا میخوای بگی 1600 سال 1600 sixteen hundreds مثلا میخوای بگی سال 1700 1700 گرفتی چی شد؟ حالا بیا بریم ببینیم اینا چه لغت هایی هن ایج رو خوندیم What does ancient mean? مثلا ancient place Something is ancient Very old آره و خیلی هم انتیک دیگه Ancient It goes back to many many years ago Very good Chronological, what does it mean? Chronological. Yani one after another. Chronological, yani one after another. Yes? Yes? 
and then antique you know antique when something is antique uh, but uh, antique things are expensive or cheap aha uh -huh, old and valuable very good they are expensive if you want to buy antique stuff you have to spend a fortune spend a fortune yani spend a lot okay hello um antiquated what does antiquated mean antiquated درسته که old ولی دیگه old fashioned هم شده it's old fashioned گرفتی فرق antique و antiquated رو ببین antique is old و valuable it's really expensive you have to spend a fortune on that ولی antiquated یعنی old fashioned یعنی it can't keep up with uh, modern life نمیتونه پا به پای مادرن لایف بیاد and then consecutive happen one after another consecutive و chronological okay یادت باشه and era I told you the middle ages و middle aged حالا بیا یک کاری کنیم بیا number one to number six you should fill the blanks with the words you have learned here اینجا اون وقت تفاوت هاش رو هم متوجه میشیم. Number one to number six. Do it fast on your own and then we will check. Number one to number six. Done. Very good. Thank you. Spend a fortune that cost an arm and a leg a marathoner. Am I the only one done? Hilda, by typing. Done. Very good. Hafiz, Fahim, Fatima, Mahim. Aha, uh -huh. okay. Everybody is getting done. Done. Okay, very good. So, let's check. Number one. You should organize the dates into order from the oldest to the most recent. Chronological, Okay. Baby, ma consecutive order ne migim. Ma migim chronological order. Baby, hala chera Hilda be khatan ke it's a matter of collocation. Gerfti tishot. Chronological و order با هم دیگه collocate میشن 
chronological order however مثلا این گفته from the oldest okay, to the most recent the museum has an excellent exhibition means show about life during during the middle ages excellent i must prefer studying آها ancient history to modern history ببین دوباره ing آورده وقتی دو تا گزینه داره ancient history to modern history uh, the first moon landing marked the beginning of an exciting اتفاق ایونت جال آها ای وا very good این space exploration very good چون ایرا گفته بود که period of time یه که یادمون میاد به خاطر particular events یادت باشه my grandparents are refusing to adapt to the computer age very good excellent very good okay و این adapt ببین a d O P T adopt مثلا you adopt a child این adapt مثل adapter adapter چیه voltage شهر رو به voltage اون home appliance یکی میکنه میشه adapt گرفتی چی شد پس این adapt این adopt ok و اولی مثل adapter ولی دومی adopt child okay. uh, it would be better if the meetings were on consecutive days یعنی چی؟ یعنی it was back to back we would get more done that way okay. consecutive other type ways okay. excellent very good حالا خسته شدیم دیگه دوست داریم یه ذر حرف بزنیم توی گروه یا توی پر با پارتنرتون نمبر وان تو نمبر ثری رو جواب بدین and then we will check together okay? turn your microphone on و answer these questions do you often think back to the past or do you prefer to concentrate on the future پس یادت باشه think back to the past think back to the past but you concentrate on the future number two do you think it's important for children to study history why or why not if you could go back in time which period of time would you like to visit and why maybe conditional type to an imaginary situation مثلاً, if i had a lot of money i would if i had a tail i would if i were a president i would conditional type three sorry type two و توی پارت وان سپیکینگ خیلی خیلی کامنه که ازت این سوال پرسیده بشه اولا به من بگو Do you have any questions related to number one to number three or not? Do you have any questions? Number one to number three اینجا No پس turn your microphone on please turn your microphone on and Talk to your partner.
Okay, you are back. Okay, you are back. Everybody is back. Back to the past because um, it was great Hello. for me. Uh, but now, uh, nowadays, Hello. I prefer to Who's focus talking? on uh, on the future back. Uh, because mm -hmm. I um, I'm That's gonna great. to immigrate so Thanks. Uh, Thanks from a abroad Hello. for Who education. Who is volunteer to answer the first one? <laughs> Who is volunteer to answer the first one? You can raise your hand. Nobody is volunteer. Oh, thank you. Mahin, yes, please. Mahin Janan, your microphone is on. Uh, yeah. Very good. Uh, uh, I uh, prefer to uh, back uh, to my childhood. Uh -huh. Really, uh, I always reminisce about my childhood and I have uh, uh, a lot of... Uh, it's correct? ببین مهین جانم تو داری اینجا آب تاپیک میشی ببین چی داره میگه میگه تو یو آفن سینک بک تو ده پس اور دو یو پریفر تو کانسنتریت اون ده فیوچر ایس نات اسکینگ اباوت گوینگ بک سینک بک آها آره بعد مهین اگه خدای نکرده تو امتحان آی ال سی همچین اتفاقی بیفته چیز شد یا آف تاپیک شدی یا خیلی به دقت بهش گوش بده و سمتایز ایون یک کن دابل چک میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا بگو thinking back or going back بعد به جواب میده اگزامینره آها اوکی؟ اوکی؟ یه وقت آف تاپیک نشید حالا به هم بگو او دوی پریفر تو کنسنتریت آن ده فیوچر Uh, really, I prefer to concentrate on the future and uh, I have uh, some plans for my future and uh, uh, I'm interested to um, earn them, earn I'm, them. I'm interested to or interested in? Interested in. Uh -huh. Okay, interested achieving in. them. Yeah, you have got some goals. Yes, achieving oh. them. Very good. Okay, thank you. Thanks a lot. Thanks, Mahin Jana. Thanks. What about number two? Please volunteer to answer number two. Do you think it's important for children to study history? Why or why not? Any volunteers? Afruz, Fahim, Fatima, Hilda, Marge, Sama. Is it important? Samo, please, please. Go ahead. Your microphone is on. Hello, can you hear me? Hi, yes, please. Hi, uh, okay. Uh, when it comes to history, I personally believe that uh, the children uh, should be educated about the events that occurred in the past since uh, it uh, helps them to develop vigorous views and also uh, learn a lot uh, from the past. Because uh, I suppose and I believe that uh, the history uh, repeats uh, and uh, we can just uh, learn about it, learn, learn from it. Okay, great stuff. Okay, so you think that it's necessary for everybody it's, and as especially children to go through it, right? Yes. Excellent. Very good. Thank you. Thanks a lot. Thanks. What about number three? Any volunteers for number three? Please. Yes, Marcus, please. Go ahead. Can you hear me? Yes. Very well. Uh, if I could go back in time, uh, I prefer to uh, when I prefer to go on uh, Victorian ages. Interesting. Uh, in my personality, in my personality view, the, that uh, era, that era was uh, very, was so perfect and uh, for their uh, magnificent uh, dress and uh -huh. their building oh, nice. uh, yes. 
I like to I like to see uh, their dancing and uh, involving their uh, parties. Mm -hmm. Perfect. Thank you, Naya. Yeah. Thanks a lot. Thanks. So you would go to Victorian age. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Perfect. Very good. Thank you. خب حالا یه کاری بکنیم. برای جلسه بعدتون حالا یا بعد از کلاس یا هم موقعی که دوست دارین 3.2 رو انجام بدین. 3.2 گفته که یه سری میستیک وجود داره تو این که باید اون میستیک ها رو درست کنی خیلی هم آسونه. مثلا نوشته I'm a very nostalgia person. خب everybody knows that که nostalgic باید باشه دیگه. اینو برای خودتون انجام بدین. حالا بیان یه کاری کنیم. بیاین توی لیسنینگ چون اسم کلاسمون وکبه ولی من سعی کردم که تیپ های ریدینگ به شما بگم اینجا هم تیپ های لیسنینگ حتی بهتون توی جلسات قبل گفتم که مثلا بدونین اینجا سیکشن فوره دلم نمیاد ازش بگذرم دلم میخواد که حتما اینو هم بهتون هر تیپی که بلدم بگم بچه ها قبلا تو آیلز اسمش سیکشن بود الان دیگه سیکشن نیست الان پارته خب نگاه کن نوشته که complete the notes below using one, no more than two words and or a number خب یعنی یا باید two words بگی با یه number یا فقط یه number یا فقط two words فهمیدی چی شد؟ یا فقط two words یا فقط a number یا two words and a number بچه این part four part four یه monologue یعنی یه آدم تنهایی صحبت میکنه مثل پارتوان نیست که یه کانورسیشن باشه یه دیسکاشن بین دو تا آدم باشه اینجا نسسریلی مونولوگه نمیاد نه هیلدا میاد ولی قضیه اینه که سیکشن فور رو الان جدیدن تو بعضی از امتحانات تقسیم مردو کردن یعنی ملتیپل میدن پنج تاش و پنج تاش جای خالی ولی اصلا چیز نیست یعنی تو همه امتحانات نیست تو بعضی از امتحانات حالا چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که توی پارت فور تو ساین پوستا رو بشناسی ساین پوستا یعنی چی؟ یعنی early history یعنی remedies and treatment خب نیا کن Early History Remedies and Treatment فرق ساین پوست ها و کیبورد ها چیه؟ فرقش اینه که ساین پوست ها رو عین خودش رو میشنوی کیبورد ها رو یه وقتا پرفریز شده میشنوی یه فرق خیلی خیلی مهمی که پارت وان و پارت فور داره توی پارت فور تو معمولا جمله رو همین شکلی نمیشنوی یعنی مثلا اینجا بهت گفته the earliest reference to problems with teeth was in جای خالی وقتی داره میگه اول جای خالی رو میگه بعد earliest reference to problems رو میگه گرفتی چی شد؟ دامش اینه که فکر نکن اول قراره که earliest reference رو بشنوی problem رو بشنوی تیس رو بشنوی بعد برسی به جای خالی خیلی وقتا اول جای خالی گفته میشه بعد ادامش اینا گفته میشه توی پارت فور خیلی وقتا این مدلیه که کل این جمله اکتیو ولی اونجا به صورت پسیو میشنویش گرفتی چی میگم اینا اون ترپ هایی که بعد مراقبش باشی مثلا گفته there is to show that the chinese use dental treatments اونجا میشنوی که مثلا dental treatments are used with chinese to حالا جای خالی رو میشنم. گرفتی؟ پس پارت فور مونولوگه پس تو پارت فور مراقبه آها بعد تو پارت فور یه اتفاقی هم که میافته اولش یا علمه بلا 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 چرت و پرت میگه خب بعد تازه میرسه به اون چیزی که قرار تو بشنوی پنیک نکن تو میدونی که از ارلی هیستری قرار شروع بشه به گفتن اوکی؟ پس Early history تو گوشه ذهن تو هی داره گفته میشه حالا اگه اون داره حرف میزنه تو پنیک نمی کنی فهمیدی؟ چون خیلی وقتا بچه ها پنیک میکنن مثلا میگن وای چی شد؟ گفت؟ چرا من ننوشتم؟ بعد اونجایی که تو پنیک میکنی تازه شروع میکنه به گفتم اوکی؟ پس اینا رو حواست باشه خب حالا ببین مثلا سوال early history رو نگاه کن the earliest reference to problems with teeth was in 
ببین اینه خیلی داره به تو سیگنال میده که اینجا باید یه یر باشه یه مانث باشه به خاطر اینکه پرپوزیشنش اینه The ancient Sumerians called problems with teeth tooth something پس یه compound noun compound noun یعنی یه نونی که دو قسمت داره There is to show that the Chinese use dental treatments There is something و حواست باشه حتما one word نیستا چون میتونه two words باشه میتونه a number باشه میتونه two words and a number باشه بیا تو بخش remedies و treatment میگه an old text from reveals medical practices from in year تا اون year پس a text from پس میتونه a name of country باشه میتونه مثلا from somebody باشه بعد میگه the text refers to the use of and to relieve toothache ببین واسه یه relieve toothache برای اینکه درد دندون آروم بشه دو تا چیز رو داره به ما میگه and داره parallel phrase داره in the 5th century BC a Greek some, somebody noted the beginning of specialization in medicine از کجا فهمیدم somebody چون گفته noted okay a greek doctor was the first to problem teeth definitely باید یه verb باشه چون بعد از تو اومده in europe during the doctors performed uh, dentistry in people's homes oh چه جالب پس یه period of time می باید باشه. A dentist from France is said to have founded یه چیزی dentistry. یه adjective باید باشه چون dentistry noun. گرفتی؟ حالا بیا با هم گوش بدیم که اگه هر تیپی لازم داشتی بهت بدم خیالم راحت باشه. Ready? Is everybody ready? Yes? Okay. Listen please. Recording 8B. Welcome once again to Introduction to Dentistry. And in today's lecture, we'll be looking at the history of dentistry through the ages. Now, skulls of the Cro-Magnon people who inhabited the earth 25,000 years ago show evidence of tooth decay. And the earliest recorded mention of oral disease was in 5,000 BC. This proved that oral disease is by no means a modern day problem and has in fact plagued humans since time began. That particular reference appeared in a text written by the ancient people of Sumeria, which referred to tooth worms. There is also evidence that dental problems cause difficulties in other early civilizations, and people from those times actually developed treatments for them. For example, we have found historical evidence that the Chinese used acupuncture to treat the pain associated with tooth decay. There is even further evidence of the troubles caused by toothache in the Ebers Papyrus, which is a text written between 1700 and 1500 BC by the people of ancient Egypt. This papyrus contains references to diseases of the teeth, as well as prescriptions for medications they used at that time. While today we automatically prescribe antibiotics, the ancient Egyptians relied on more traditional remedies to help with tooth decay. Firstly, olive oil which even today is known to have therapeutic qualities. And secondly, onions, which again are an age-old traditional medicine and are still recognized as a reliable source of natural antibiotics. A large proportion of early dentistry was practiced as a part of general medicine. However, by the 5th century BC, Herodotus, a Greek historian, made the following observation. In Egypt, medicine is practiced on a plan of separation. Each physician treats a single disorder and no more. Some undertake to cure diseases of the eye, others the head, and others again of the teeth. The Greeks were at the forefront of dentistry of that time, and it was a Greek physician who lived between 1300 and 1200 BC who chose to extract problem teeth long before anyone else. Arabs were also pioneers in the area of oral hygiene and used a small polishing stick as a toothbrush as early as 100 BC. So, what of Europe? Well, throughout the Middle Ages, dentistry was made available to the wealthier classes thanks to physicians who would visit individuals in their home, 
while dentistry for the poorer people took place in the marketplace. Italian sources from the 1400s mentioned the use of gold leaf as dental filling material, but it was a Frenchman, Pierre Fouchard, who is credited with being the father of modern dentistry to his book The Surgeon Dentist, a treatise on teeth, which describes basic oral anatomy, signs and symptoms of tooth decay. Very good. Excellent. How was it? Easy or difficult? Easy or difficult? Oh, le let me tell you the answers. Kebetuni check for eh difficult. Oh, I couldn't hear the first signpost. Eh really? Are un aval avalish ko. Akhe in yezar kuta ham shade bud. Part four az ina tulani tare. Be khatar haminam aval avalish ko fdesh. Bali چیزو توی واقعی ها رو که میری گوش میادی مثلا تو کمبریج ها 15 و اینا انقدر سریع نمیگه ساین پوستو خب اولی شد 5000 بی سی چک کنیم 5000 بی سی یادت باشه بی سی شم باید بزرگ بنویسی چون استند فور میکنه بعدیش ورمز ورمز و او آر ام اس اسپلینگ مهمه سوری Historical evidence, historical evidence. هر دو تاش هم اسپلینگش مهمه. Ancient Egypt. یادت باشه باید با کپتال ای شروع کنی. Ancient Egypt. Five by six interchangeable. اگه یکیشو نوشتی آنین اون یکی رو بنویس olive oil. ولی اوردرش اصلا مهم نیست. Olive oil و آنین. Seven historian. Historian. Eight extract. And then nine Middle Ages. But ten modern. Mitunin Cambridge fifteen of a girin. But Masan Shurukonin. If I just say to get over a behetun trika that tipaye part four. Migam listening. بعد برین هر روز یه دونش رو بزنید بیاین به من بگین که مشکلتون کجاست به نظرم بعد نیست همه تون کمبریج 15 رو بخرین چون تو خیلی چیزا به درد خواهد خورد اوکی؟ okay. پس هومورکتون الان برای جلسه بعد شد چیز رو انجام بدین 2.1 رو بر اساس اسکنی که بهتون یاد دادم نه اینکه خط به خط بخونین حتما اونطوری 2.2 رو انجام بدین 3.2 شما 3.1 جوابا رو دادین اینجا یه سری student جواب دادن که توش اشتباهات گرامری دارن باید اونا رو correct بکنیم و بعد we will check together سوال any questions thank you کلی لغت یاد گرفتین چه related to time چه اونایی که این بر براتون تو نوت نوشتن حتما بخونینشون Don't pile them up و براتون کاپی کارد هم حتما دفنیتلی میفرستم که بتونین از اینا استفاده بکنید و بگید و همینطور برای رایتینگتون Thank you Afros, don't you have any questions? Fahim, Fatima, Hilda, Mahi, Nage, Sama If you don't have any questions, you can say goodbye No? Okay, thank you Thank you Bye. Take care. Thank you. Uh, see you on Sunday. Take care. Bye. Good night.